হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো তড়িৎ রসায়ন নিয়ে তো তড়িৎ রসায়নের বোর্ডের যে সিকিউ গুলো আসছে এগুলো সম্পর্কে আমরা একটা আইডিয়া নিব যে কি ধরনের প্রশ্ন আর কি বোর্ডে আসে এইজন্য আমাদের হচ্ছে কিছু টপিক সম্পর্কে জানতে হবে তো প্রথমে হচ্ছে তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক তো এটা বুঝতে হইলে আগে আমাদের দুই ধরনের সেল বুঝতে হবে একটা হলো তড়িৎ রাসায়নিক আর এটা হলো তড়িৎ বিশ্লেষণ তো একটাতে কি করে গ্যালভানিক সেল বা তড়িৎ রাসায়নিক কোষ যেটা আর কি এটাকে আমরা সময় গ্যালভানিক সেল বা ডেডিয়াল সেল নামে আর কি ডাকি তো ওই জায়গায় হচ্ছে একটা অ্যানোড থাকে একটা ক্যাথোড থাকে এখানে হচ্ছে ধরলাম জিঙ্ক এবং জিঙ্কটা ডুবানো থাকে হচ্ছে জিঙ্কের একটা লবণের মধ্যে তো জিঙ্কের লবণ কি হবে জিঙ্ক টু প্লাস জিঙ্ক সালফেট হইতে পারে আর কপারের একটা দণ্ড থাকে ওইটা ডুবানো থাকে কপারের লবণের মধ্যে তো কপারের লবণ কি হইতে পারে কপার টু প্লাস তো যেটা দেখা যায় এরকম যদি আমরা কোনো একটা ধাতুকে তার লবণের মধ্যে এভাবে ডুবাই রাখি তাহলে এখানে হচ্ছে একটা ভোল্টেজ জেনারেট হয় তো ভোল্টেজগুলো কিভাবে জেনারেট হয় অসমোটিক প্রেশার ঠিক আছে দ্রবণ চাপ এগুলো দিয়ে আর কি ডিটেলস বই লেখা আছে তা আমি আর কি সেই দিকে যাইতেছি না একটা ভোল্টেজ জেনারেট হয় সোজা কথা তো সেই ভোল্টেজটা আমরা যদি দুই পাশে মেজার করতে পারি যে বিভব পার্থক্য আমরা এখানে পাবো সেটা বল্ড মিটার দিয়ে মাপতে পারি অথবা একটা গ্যালভানোমিটার যদি কানেক্ট করি তাহলে দেখবো গ্যালভানোমিটারের কাটা হচ্ছে এখানে ফ্লাকচুয়েট করতেছে মানে এখানে কারেন্ট ফ্লো করবে তাহলে এভাবে হচ্ছে আমরা কেমিক্যাল এনার্জি বা রাসায়নিক শক্তিকে আমরা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটিতে কনভার্ট করতে পারলাম এটা হলো এক ধরনের আরেকটা হলো যে তড়িৎ বিশ্লেষণ তড়িৎ বিশ্লেষণে যেটা করে আমরা বাইরে থেকে হচ্ছে সোর্স মানে ব্যাটারি সোর্স অ্যাপ্লাই করি দুইটা প্লেটের মধ্যে তো এটাকে আমরা একটা ধরো পাত্রের মধ্যে রাখলাম তো এরা হলো একটা তরলে ডুবানো থাকে তো এখানে যখন আমরা পজিটিভ এখানে নেগেটিভ মানে এটা হলো হাই ভোল্টেজ এটা হলো লো ভোল্টেজ তো এটা হলো অ্যানায়নকে আকর্ষণ করবে মানে পাত্রের যে লবণটা আমরা ইউজ করব তো ধরে নিচ্ছি আমরা ইউজ করতেছি মনে করো কি ধরবো আচ্ছা ধরলাম কপার সালফেট ইউজ করতেছি তাইলে কপার সালফেটের মধ্যে কি থাকবে কপার টু প্লাস এবং সালফেট টু মাইনাস তাহলে সালফেট টু মাইনাসটা হলো অ্যানায়ন এই অ্যানায়নগুলো হচ্ছে এই পজিটিভটার আশেপাশে এসে জমা হবে সালফেট টু মাইনাস সালফেট টু মাইনাস অ্যানায়নগুলো আমি এভাবে মাইনাস দিয়ে দেখাচ্ছি অ্যানায়নগুলো হচ্ছে এইটার আশেপাশে এসে জমা হবে আর ক্যাটায়নগুলো ক্যাটায়নগুলো হচ্ছে এই নেগেটিভ সাইডের আশেপাশে গিয়ে জমা হবে এইখানে আসছে ক্যাটায়নগুলো জমা হবে তো অ্যানায়নগুলো কি করবে অ্যানায়নগুলা হচ্ছে এইখানে ইলেকট্রনটা ত্যাগ করবে ইলেকট্রনটা ত্যাগ করে যেমন সালফেট ইলেকট্রন ত্যাগ করে কি হইতে পারে সালফার ডাইঅক্সাইড হইতে পারে বা অক্সিজেন গ্যাস হইতে পারে মানে আমি আর কি এমনি অ্যানালজি দিয়ে বুঝাইতেছি জিনিসটা যে এখানে আর কি কিছু একটা হবে কিছু একটা হয়ে এগুলো গ্যাস আকারে বের হয়ে যাবে বা কিছু একটা হবে তো ইলেকট্রন যে এখানে ত্যাগ করবে তাহলে এই জায়গায় হলো ভোল্টেজ ইয়া মানে মেনটেন করার জন্য ও আবার এই দিক থেকে ইলেকট্রনকে ছেড়ে দিবে তো একটা ইলেকট্রন যখন ছেড়ে দিবে তখন এই ক্যাটায়নটা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তখন কপার টু প্লাস তাইলে ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপার হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা বিভিন্ন রকম বিক্রিয়া আছে যেমন আমি সোডিয়াম ক্লোরাইডেরও বলতে পারি যেমন আমরা পানির যখন তড়িৎ বিশ্লেষণ করি পানির তড়িৎ বিশ্লেষণে কি হয় আচ্ছা পানির তড়িৎ বিশ্লেষণটাই আচ্ছা তো পানির তড়িৎ বিশ্লেষণ যদি আমি বলতে যাই ওকে পানির তড়িৎ বিশ্লেষণে আসলে কি হয় পানির তড়িৎ বিশ্লেষণে আমাদের হচ্ছে হাইড্রক্সিল জমা হয় এই জায়গাগুলোতে হাইড্রক্সিল তখন হাইড্রক্সিল কি করে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করলো তা হাইড্রক্সিল ইলেকট্রন ত্যাগ করলে হাইড্রক্সিল থেকে ওয়েজ হইল এখন দুইটা ওয়েজ কি করে দুইটা ওয়েজ যখন একসাথে মিলে তখন এখানে আসলে এইচ টু ও আর একটা অক্সিজেন তৈরি করে একটা অক্সিজেন তো একসাথে থাকতে পারে না তো এখানে আর কি অক্সিজেন তো একসাথে থাকতে পারে না তাহলে এখানে ওটু তৈরি করতে হবে মানে দুইটা অক্সিজেন লাগবে দুইটা অক্সিজেন তৈরি করার জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদের হচ্ছে আবার আলাদা করে জিনিসটা দেখাইতে হবে যে একটা অক্সিজেন তার থাকতে পারে না এরকম দুইটা অক্সিজেন মিলে হচ্ছে একটা ওটু তৈরি করলো তাহলে দুইটা অক্সিজেন কোথা থেকে পাবো এখানে যদি দুই না দিই আবার এখানে দুই দিতে হলে সবার সাথেই দুই দিতে হবে তাহলে হাইড্রক্সিল হয়ে গেল আমার চারটা তাহলে এখানে চার দিতে হবে এখানে চার দিতে হবে এখানে চার দিতে হবে 
তো এই ফাইনাল বিক্রিয়াটা দ্বারা হচ্ছে এরকম যে চারটা হাইড্রক্সিল কি করে চারটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাহলে এইটা এটা কাটা যায় তারপরে এই পার্টটা এই পার্টটা কাটা যায় তাহলে কোরে ফাইনালি এটা হয় টু এস টু ও প্লাস ও টু এটা হবে ও টু ঠিক আছে তাহলে এইটা হলো আমাদের এই যে অ্যানোডে হয় এই জন্য এটাকে বলে অ্যানোড এটাকে অ্যানোড কেন বলে কারণ এটা অ্যানায়নকে আকৃষ্ট করে অ্যানায়নকে আকৃষ্ট করে তাই এটার নাম অ্যানোড আর এটাকে ক্যাটায়ন কেন ক্যাথোড কেন বলে কারণ এটা ক্যাটায়নকে আকৃষ্ট করে আচ্ছা তাহলে এইখানে দেখো তরিৎ হচ্ছে বিশ্লেষণ কোষ তরিৎ বিশ্লেষণ তরিৎ বিশ্লেষণে কিন্তু অ্যানোডটা হয় পজিটিভ আর ক্যাথোডটা হয় নেগেটিভ আর এইখানে গ্যালবানিক সেলে বা তরিৎ রাসায়নিক কোষে এইখানে অ্যানোডটা হয় নেগেটিভ ক্যাথোডটা হয় পজিটিভ এটার কারণ হচ্ছে ভিন্ন আবার তো এটার কারণটা কি এই যে জিঙ্ক জিঙ্ক হচ্ছে এখানে ইলেকট্রনটা ত্যাগ করে তো ত্যাগ করে জিং টু প্লাস আয়নে পরিণত হয় তো জিং টু প্লাস আয়নটা যখন এখানে নিচের দিকে পড়ে যায় তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা অনেকটা ইলেকট্রনের সাগর হিসেবে চিন্তা করতে পারি এটা হলো অনেকটা ইলেকট্রনের সাগর কারণ কি এখানে অনেক ইলেকট্রন আছে ইলেকট্রন গুলা তাহলে কি করবে এদিক থেকে এদিকে যাবে তো এই জন্য এরা ইলেকট্রনের সাগর হিসেবে চিন্তা করতে পারি ওই জন্য বলা যায় যে এই জায়গাটায় অ্যানোডটা হলো নেগেটিভ আর এটা ক্যাথোড ওকে তাহলে এই হলো আমার তরিৎ রাসায়নিক কোষ এবং তরিৎ বিশ্লেষণের কোষের আইডিয়া তো এখন আমাদের এই যে তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক তাহলে জিনিসটা কেন লাগবে তো এইখানে একটা জিনিস ভালো মতো খেয়াল করলেই বুঝবা নতুন করে এখানে কিন্তু তরল থেকে হচ্ছে আমার ধাতু তৈরি হচ্ছে বা উল্টাভাবে বললে আমার ধাতু ক্ষয় হইতেছে যেমন এখানে দেখো জিঙ্ক কিন্তু ক্ষয় হয়ে জিঙ্ক আয়নে পরিণত হইতেছে তো এটা কিন্তু সলিড ছিল মানে ধাতু একদম পুরো কঠিন পদার্থ তো যখন এটা দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করলো এটা কিন্তু এখন জলীয় দ্রবণে চলে গেছে তাহলে সলিডটা একটু আগে দেখতেছিলাম এখন সলিড জিনিসটা হাওয়া হয়ে গেছে তার মানে আমরা এই জিনিসটার ক্ষয় দেখতে পাচ্ছি আবার কপার টু প্লাস এখানে ছিল তো কপার টু প্লাস দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করলো দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করলে এটা কপার সলিড মানে ধাতুতে পরিণত হলো তাহলে নতুন করে এখানে কিন্তু কিছু ধাতু সৃষ্টি হয়েছে তাহলে এই যে ক্ষয় হওয়া বা জমা হওয়া এই জিনিসগুলো কিন্তু এখানেও হবে তো এই যে ক্ষয় হওয়া জমা হওয়া এই জিনিসগুলা হচ্ছে কি পরিমাণে হয় এটা ম্যাথমেটিক্যালি যখন আমরা ক্যালকুলেশন করব তখন এই ভ্যালুটা লাগবে তো এইটাকে আমরা এভাবে প্রকাশ করতে পারি যে ধরো এইখানে আমি যদি কিউ পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত করি ঠিক আছে কিউ পরিমাণ চার্জ যদি প্রবাহিত করি তাহলে এখানে কতটুকু ভর জমা হবে এরকম আমরা একটা রিলেশন দাঁড় করাইতে চাই তাহলে এটাকে আমরা এভাবে দেখাইতে পারি ধরো জিঙ্কের জন্য তাহলে এক মোল জিঙ্ক দুই মোল ইলেকট্রন ত্যাগ করে বা উল্টাভাবে বলতে পারি দুই মোল ইলেকট্রন ত্যাগ করলে এক মোল জিঙ্ক ক্ষয় হয় কপারের বেলা কি দুই মোল ইলেকট্রন গ্রহণ করলে এক মোল কপার জমা হয় এভাবে বলতে পারি তাহলে দুই মোল ইলেকট্রন আসলে কত তার নর্মালি এক মোল ইলেকট্রনের কথা যদি বলি এক মোল মানে তো হচ্ছে অ্যাভোকেড সংখ্যা তাহলে এক মোল ইলেকট্রন মানে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি টি ইলেকট্রন একটা ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে আবার কত একটা ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পার মাইনাস নাইনটিন কুলম্ব তাহলে এই দূরে যদি গুণ করো তাহলে যে ভ্যালুটা পাবা অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটাকে আর কি বইয়ে এটা ধরা হয় তাহলে এক মোল ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম্ব তো এটাকে বলে আর কি এক ফ্যারাট তাহলে এক ফ্যারাট মানে হলো ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম্ব ঠিক আছে তার মানে দুই ফ্যারাট বিদ্যুৎ যদি ফ্লো করাই তাহলে এক মোল কপার জমা হবে দুই ফ্যারাট বা দুই মোল ইলেকট্রন যদি আমি এখানে ফ্লো করি তাহলে এক মোল জিঙ্ক ক্ষয় হবে তার মানে ক্ষয় হবে অ্যানোডে এবং মানে জমা হবে ক্যাথোডে যে তরিৎ রাসায়নিক কোষের জন্য আর এই তরিৎ বিশ্লেষণ কোষের জন্য আসলে তরল থেকে ক্ষয় হইতে থাকবে আর জমা হইতে থাকবে হচ্ছে ক্যাথোডে ঠিক আছে তাহলে এভাবে আমরা জিনিসটা ব্যাখ্যা করতে পারি আচ্ছা তো এটার ম্যাথমেটিক্যাল ডেরিভেশন আমাদের দরকার আছে তো আমি একটু পরে এখানে লিখি 
तो मैथमेटिकल जो दी अमरा बोलते चाहिए ताले मना करो जिंग ना हो जो दी ओन्नो कोन मोल हो तो ए ताले ओर शामने जो दी एन पॉजिटिव थक तो तो ओ होच्छे एन शंखो की इलेक्ट्रॉन तार ग्रोन करा लग तो ताले वो इटा ए ते पूर्ण तो हो तो तैना ताले इटा एक मोल एक जोनो इटा एन मोल इलेक्ट्रॉन दरकर तो इटा डिपेंड करते से आश्चर्य की शुरू पड़े तो चार्ज रूप पड़े किन्तु डिपेंड करते से तार मने अमरा जे बहुत टा जमा करते सी शे एक मोल पूरी मंटा कोतो ग्राम इटा बर आनो बिग बर रूप डिपेंड करते से तार मने ये खाने आश्चर्य वो किक नियो मेरे टक खेला से तामिक बोल सिलम तो मदर क्यू कुलम बो चार्ज फ्लो कराई थे तले तुम देखो एन फेरात बा एन मोल तले इटा कैमरा लिखते पर यारो ये बाबे स्पेसिफिकली कुलम्बो चार्ज फ्लो कराले धातु जमा हो बे एक जगह और एक जगह की हो बे खोए हो बे जमा और तो बाक खोए खोए तेरे कोटरु को जमा है बाक कोटरु को खोए है तो शेही वैल्यू टा होती है अमार आनोबिक भरे शामन पूरी मन कारण ये जगह ने तो वन मोल एक मोल माने कोतो जिंकेर वेला जो दी बोलता हम तेरे तो पौष्टिक ग्राम एक मोल जमा करो जन्नो माने एम ग्राम जमा करो जन्नो आनो बिग भरे शोमा पूरी मन तातु जमा करो जन्नो अथवा खोए हो जन्नो हमार एन फेरा टच से चार्ज फ्लो करा लग पे तले एक कुलम्बर जन्नो की करा लग पे एक कुलम्बर जन्नो तले एम बाई एन इनटू छियानो बेअजर पाँचो ऐटा करा लग पे तले क्यू कुलम्बर जन्नो � छियानो बेहजर पाँचो तो ये छियानो बेहजर पाँचो का हमारा संख्या पे फेराड लिख बोल की ठीक है सर तले ये तो जगह एफ लिख बो तले एम क्यू बाय एन एफ एफ माने होते हो इसी छियानो बेहजर पाँचो माने रख पा आर एन माने की एन माने तले की एन माने होलो जो जो नहीं आर एम होलो आनो बिग पर तले ए पोरी मान तले कीवर्ड जगह अब अर्की लिखा जाए चार्ज के अमरा करंट इनटू टाइम दिए गुल लिखते पड़ी तले ए फॉर्मूला टके एरो को में लिखा जाए डब्लू शोमन शोमन म आई टी भाग अच्छे एन एफ तले ए इटा होला अमर की पूरी मन धातु जमा हो बे शेटर की शब यार ए जी निश्चित के माने ऐसे आई टी बात दिए बार कीव बात दिए ऐ जिन्हें इस्तेमाल के ही बोले तोड़ित राशनिक तुलना को तोड़ित राशनिक तुलना को ताल की एक कुलम्ब चार्ज प्रवाहित कर ले एनोडे की परिमाण धातु खोए होए अथवा क्या थोड़े की परिमाण धातु जमा होए कतो ग्राम ऐ की जमा होए लो कतो ग्राम खोए होए लो शेटर हिसा बच्चे तोड़ित राशनिक तुलना को तेरा क्या की जेट द ताले जेट शमन शमन अमरा की लिखते पड़ी एम भाग एनएफ ताले अमरा इखने जे एम भाग एनएफ ऐटा क्या बोलते पड़ी जेट ताले जेड आईटी जेखने जेड माने होते हैं अमर एम बाई एनएफ तो ये फॉर्मूला गुला किन तमादेर माने रखता होगे जेड होते तोरी त्रासनिक तुलना को एम बाई एनएफ एम होते चानो बिग भर एन होते जो जो नी आर एफ होते चियानो बेहजर पास शो आर जेट क्यू क्यू एक जगह हमरा लिख सकी आई टी तले ये जे ये डब्लू इस प्रोपोर्शनल टू किंतु तले क्यू बोला जाता है ना ये जे जेट तो कांस्टेंट डब्लू समान समान की तले क्यू जेट क्यू ना तले डब्लू समान बते क्यू बोला जाता ह� तले अमरा मोने रख बो कुंटा अमरा इटा मोने रख बो इटा मोने रख बो अरे इधू इटा मिले ही तो आश्चर्य इटा आशे तले इटा मोने ना रखलो समस्या नहीं इधू इटा बोशे मोने रख तो रित्रशनिक तुलन को टटा बोशे मोने रख तो अभी कारण एक टा धातु दिए बोल बे इटा तो रित्रशनिक तुलन को कोतो जब उन जो दिबोले कॉप 
তাহলে z ইকুয়াল টু কি m বাই n f তাহলে কপারের ক্ষেত্রে আণবিক ভর কত 63.5 গ্রাম n কত কপারের নরমালি তো 2 প্লাস হয় আর f হচ্ছে 96500 কুলম তাহলে দেখো এটার এককও পেয়ে গেছি আমরা তো মান তো একটা ক্যালকুলেশন করা যাবে সমস্যা নাই কিন্তু এটার একক কি গ্রাম পার কুলম এক কুলম চার্জ ফ্লো করলে কতটুকু গ্রাম হচ্ছে জমা হয় বা ক্ষয় হয় অ্যানোডে ক্ষয় হবে আর ক্যাথোড হইলে জমা হবে তাহলে এভাবে আমরা তড়িৎ রাসায়নিক তুলনাঙ্ক বের করতে পারি আচ্ছা আমরা এখন দেখব হচ্ছে কোষ বিভবটা আসলে কি তো একটু আগে তো বলছিলাম যে অ্যানোড এবং ক্যাথোডের মাঝখানে একটা বিভব পার্থক্য তৈরি হয় এটা ধরলাম জিঙ্ক আর এটা ধর ডুবানো আছে জিঙ্ক টু প্লাস এর লবণে আর এটা হলো কপার ডুবানো আছে মনে করো কপারের লবণে তাহলে এখানে একটা ভোল্টেজ পাওয়া যাবে এখানে একটা ভোল্টেজ পাওয়া যাবে দুইটার মধ্যে বিভব পার্থক্য ওই অনুযায়ী হলো এখানে কারেন্ট ফ্লো করবে তো নরমালি হচ্ছে পর্যায় সারণীতে আমরা আচ্ছা পর্যায় সারণী না আমাদের ধাতুর যে সক্রিয়তার সিরিজ আছে তো বইয়ে দেখবে একটা সিরিজ দেওয়া আছে সেটা হলো বিজারণ বিভব অনুযায়ী তো বিজারণ বিভব অনুযায়ী সিরিজ দেওয়া আছে ধরো প্রথম দিকে যেগুলো সক্রিয় ধাতু সেগুলো আর নিচের দিকের গুলো হচ্ছে নিষ্ক্রিয় ধাতু যেমন এটা কি মনে রাখি এখানে লিথিয়াম মনে হয় তারপরে পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম সোডিয়াম তারপরে ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হ্যাঁ এরকম বিভিন্ন মৌল আছে তো সক্রিয়গুলো আর কি উপরের দিকেই তো এইগুলার বিজারণ বিভব হচ্ছে মানে বেশি নর্মালি এইগুলার বিজারণ বিভব হচ্ছে বেশি বেশি বলতে আসলে এখানে নেগেটিভে বেশি এই জায়গায় কিন্তু একটু সমস্যা আর কি অনেকের হয় তো এখানে একটু ভালো মতো খেয়াল রাখবা এখানে হচ্ছে মাইনাস থ্রিতে ধরো এরকম মাইনাস টুতে এগুলোর এক্সাক্ট ভ্যালু আমি কিন্তু বলতেছি না আমি দেখাচ্ছি আর কি যে ভ্যালুগুলো কেমনে হয় মাইনাস থ্রি মাইনাস টু এরকম করে করে কিন্তু এটা কমে কমতে 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 এক সময় হাইড্রোজেনে যখন আসে তখন এটা জিরো হয় এইটা শিওর হাইড্রোজেনের মানটা হচ্ছে জিরো এরপরে হাইড্রোজেনের নিচে আবার যেগুলো আছে ওইখানে আবার মানটা পজিটিভ হয় তাহলে বিজারণ বিভব নেগেটিভ এই কথাটার মানে কি এ কথাটার মানে হচ্ছে এখানে আসলে বিজারণ হয় না এগুলোর হয় জারণ মানে নর্মালি এগুলো জারণে অংশ নেয় এবং এই জিনিসগুলো হচ্ছে অ্যানোডে ইউজ করে আর তুলনামূলক যেটা নিচের দিকে থাকবে ওইগুলো হচ্ছে ক্যাথোডে ইউজ করে কারণ ক্যাথোডে হয় বিজারণ তাহলে আমাদের কিছু ইনফরমেশন মনে রাখতে হবে অ্যানোডে কি হয় অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়া হয় তারপরে মনে রাখতে হবে ক্যাথোডে ক্যাথোডে কি হয় ক্যাথোডে বিজারণ বিক্রিয়া হয় জারণ বিক্রিয়ায় যে বিভব ওইটাকে আমরা বলবো জারণ বিভব ক্যাথো এই বিজারণ যে বিক্রিয়া হবে ওই বিক্রিয়ার জন্য যে বিভব এটাকে আমরা বলবো বিজারণ বিভব এখন এই এইখানে আসলে হয় কি জিঙ্কের এই তরিত দ্বারে কি হয় জিঙ্ক দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে এবং জিঙ্ক আয়নে পরিণত হয়ে টুস করে এই হলো তরলের মধ্যে জমা হবে তাহলে এখান থেকে একটা পরমাণু ক্ষয় হইল পরমাণু ক্ষয় হয়ে আয়নটা গেল ওই দিকে আর ইলেকট্রনটা গেল ওই দিকে তাহলে এই তো আমাদের বিক্রিয়া এটা কি বিক্রিয়া এটা জারণ বিক্রিয়া এবং এইখানে যে ভোল্টেজটা ক্রিয়া করবে সেটাকে আমরা বলবো জারণ বিভব তো জারণ বিভব লেখার সিস্টেম কি সেটা হলো যে যেটা থেকে যেটা হয় এভাবে লিখতে হবে ধরো জিঙ্ক জিঙ্ক ছিল জিঙ্ক থেকে হয়েছে জিঙ্ক টু প্লাস তাহলে এইভাবে লেখা থাকলে এটা মনে করতে হবে জারণ বিভব এবং উপরে গোল্লা দিলে বোঝায় এটা হলো আদর্শ অবস্থায় আদর্শ অবস্থায় মানে কি এখানে কোনো ঘনমাত্রা হচ্ছে মনে করে নিই আমরা ওয়ান মলারিটি এবং টেম্পারেচার মনে করে নিই জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড আচ্ছা তাহলে এই ভ্যালুটা কত তো এই ভ্যালু খুব সম্ভবত পয়েন্ট সেভেন সিক্স ভোল্ট এটা ওই বইয়ে চার দেখলে বুঝবা তাহলে এটা কিন্তু কি জারণ বিভব তো তুমি যদি লিস্টে খেয়াল করো লিস্টে দেখবা যে হচ্ছে এরকম বইয়ে দেওয়া আছে এরকম জিং টু প্লাস থেকে জিং হয় তাহলে মাইনাস পয়েন্ট সেভেন সিক্স দেওয়া থাকবে কারণ কি কারণ বইয়ে তো এটা বিজারণ লিখছে তো দেখলাম জারণ বিভব হচ্ছে এইটা তাহলে বিজারণ বিভব জিনিসটা লিখলে জিনিসটা উল্টায় যাবে ঠিক আছে একইভাবে যখন আমরা কপারের ক্ষেত্রে করব কপার কি করে টু প্লাস ছিল এটা দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে এবং কপার 
ধাতুতে পরিণত হবে এই যে কপার 2 প্লাস এর আয়নটা এখানে আসবে এই ইলেকট্রনটা এখানে আসবে এটা রিকম্বিনেট হবে তাহলে এখানে পরমাণু হিসেবে পরমাণু হিসেবে জমা হইতে থাকবে তাহলে এটা হলো বিজারণ বিক্রিয়া তাহলে এখানে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে বিজারণ বিভব এবং এটা লেখার সিস্টেম হচ্ছে কপার 2 প্লাস থেকে কপার হইছে কি থেকে কি হইছে ওইটা ভাবে লিখতে হবে এবং এটার যে ভ্যালু এটা হলো মাইনাস পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট তো এটা তো বিজারণই হইছে তাহলে প্রশ্নে মানে এই লিস্টের মধ্যে এটা আসলে ঠিকঠাকই দেওয়া থাকে তো কপার টু প্লাস থেকে ধরো কপার হইছে মাইনাস পয়েন্ট থ্রি ফোর আচ্ছা না এটা আসলে মাইনাস না এটা প্লাস এটা হচ্ছে নিচে দেওয়া থাকে হাইড্রোজেনের নিচে কপার প্লাস পয়েন্ট থ্রি ফোর ঠিক আছে তো এখন যদি আমি দুইটা যোগ দেই কারণ দুইটা মিলেই তো হচ্ছে আমার কোষ মানে সেল তাইলে যেটা পাওয়া যাবে এইটাকেই বলে হচ্ছে সেল বিভব তাহলে জিং জিং প্লাস কপার টু প্লাস তারপর হয়েছে জিং টু প্লাস প্লাস কপার তাইলে দুইটা যোগ দিলে যেটা পাওয়া যাবে ই সেল এটাকে বলে সেল বিভব সেল বিভব তার মানে কি আমরা যদি সংক্ষেপে বলি এনোডের জারণ বিভব যোগ হচ্ছে ক্যাথোডের বিজারণ বিভব অক্স দিয়ে বোঝাচ্ছি আর কি অক্সিডেশন হচ্ছে ভোল্টেজ আর রেড দিয়ে বোঝাচ্ছি রিডাকশন মানে বিজারণ বিভব ঠিক আছে এইগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে তাহলে এটা সিম্পলি যোগ করে দিলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ভোল্টেজ পাওয়া যাবে তো কোনোটার যদি ব্যত্যয় ঘটে মানে প্রশ্নে ডাটা যদি উল্টা পাল্টা দেওয়া থাকে তাহলে তোমার এইভাবে সোজা করে নিতে হবে এবং প্রশ্নে উল্টা পাল্টা ডাটাই দেওয়া থাকবে তো আমরা ম্যাথ করলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে সব কিছু আর নানোস্টের সমীকরণ হচ্ছে কোনটা এই যে আমরা এই যে মাথার উপর ডিগ্রি লাগাইছি তো নানোস বলছে এই যে আদর্শ কন্ডিশন যদি না হইতো তাহলে কি করতা টেম্পারেচার যদি জিরো না থাকে তারপরে এই যে তোমার এই যে দ্রবণের ঘনমাত্রা এগুলো যদি ওয়ান মোলারিটি না হয় তাহলে তখন কি করবা তো তখন হচ্ছে নানোস্টা একটা ইকুয়েশন দিছে তো নর্মাল সেল বিভবটা হবে আদর্শ সেল বিভব তার মানে আদর্শ সেল বিভবটা আগে বাইর করা লাগবে এরপর মাইনাস আর টি বাই এন এফ লন কিউ এই কিউটা আসলে কীভাবে বের করতে হয় এটা অনেকটা ক্যাপিকেসি চ্যাপ্টারের সাথে মিল আছে তো এটা আমরা দেখব অঙ্ক করতে করতে আর কি শিখবো তাহলে এটা কখন ইউজ করব যদি ঘরমাত্রা কন মানে ওয়ান মোলারিটি না থাকে তাইলে আমরা এই নানোস্টের সমীকরণটা ইউজ করব তখন আর আদর্শ কন্ডিশন থাকবে না টেম্পারেচারও যদি জিরো ডিগ্রি না থাকে তাইলেও এটা আদর্শ কন্ডিশন থাকবে না আর অঙ্কের মাধ্যমে দেখি তাহলে জিনিসগুলো আমাদের জন্য ক্লিয়ার হবে তো এটা হলো চট্টগ্রাম বোর্ড সতেরো এটা আমি অ্যান্সার করছিলাম পরীক্ষায় এখানে বলছে যে উদ্দীপকের দ্রবণের মধ্য দিয়ে কতক্ষণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে ক্যাথোডের ভর এক গ্রাম বৃদ্ধি পাবে তাহলে এটা কি তরিৎ বিশ্লেষণ কোষ তাহলে ক্যাথোডের ভর হচ্ছে এক গ্রাম বৃদ্ধি পাবে তার মানে ডাব্লিউ তার মানে এক গ্রাম জমা হইল ক্যাথোডের ভর এক গ্রাম বৃদ্ধি পাওয়া মানে এক গ্রাম হচ্ছে তা তো এখানে জমা হয়েছে তাহলে ডাব্লিউ সমান সমান কি বলছিলাম জেড আই টি আবার জেড সমান কি এম বাই এন এফ একটু আগে এই দুটা লেখা আসছি তাহলে আমাদের ডাব্লু দেওয়া আছে ওয়ান গ্রাম আর কি দেওয়া আছে বের করতে হবে কি কতক্ষণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত করতে হবে তার মানে টি এর মান বের করতে হবে কারেন্ট কি দিছে হ্যাঁ কারেন্ট তো দিয়ে দিছে তাহলে তো হয়েই গেল তাহলে আই হলো সিক্স পয়েন্ট টু এমপিয়ার তাহলে এই জায়গায় আমরা মান বসাই দেব তাহলে ডাব্লু হচ্ছে ওয়ান গ্রাম জেড হচ্ছে যে এম বাই এন এফ এম কত আনবিক ভর তো এটা হচ্ছে জিঙ্ক তাই না এই যে এখানে তো জিঙ্ক দিয়ে জমা হবে এখানে আসলে ধাগাইছে ভুল এটা পজিটিভ লেগছে মানে এই পাশটা বড় দাগ এই পাশটা হবে ছোট দাগ মানে এরকম হবে ব্যাটারিটা আচ্ছা তো যাই হোক সমস্যা নেই এখানে পজিটিভ দিছে তাহলে বুঝলেই তো হয়েছে জিনিসটা তাহলে জিঙ্ক টু প্লাসটা আর কি এইখানে গিয়ে জমা হবে ইলেকট্রন রিসিভ করবে দুইটা তাহলে জিঙ্ক পরমাণু পাওয়া যাবে ওকে তো জেডটাকে আমরা বের করবো জেড হচ্ছে যে এম বাই এন এফ তাহলে জিঙ্কের আনবিক বর কত তেষট্টি ও না জিঙ্কের তো পঁয়ষট্টি জিঙ্কের হচ্ছে পঁয়ষট্টি আমরা ধরছিলাম পঁয়ষট্টি দশমিক সামথিং মনে হয় আমার খেয়াল নেই পঁয়ষট্টি ধরেই করো সমস্যা নেই আমি নিজেই পঁয়ষট্টি ধরে করছিলাম আই কত সিক্স টাইম বের করতে চাচ্ছি তারপরে এম বাই এন এফ এনটা কত এন হচ্ছে তুল্য ইয়া তুল্য সংখ্যা বা ওই যে যোজনী জিঙ্কের গেলায় তো এটা দুই 
দুইটা ইলেকট্রন আদান প্রদান করে আর ফ্যারাড মানে তো 96500 তাহলে এই কোশ্চেন সলভ করলে তুমি টি টা পেয়ে যাবা ওকে তাহলে এটা খুবই সহজ একটা অঙ্ক এখানে কিন্তু গ্রাম গ্রামই থাকবে কারণ এখানে আমি আর এককগুলা লিখি নাই কারণ এখানে হচ্ছে কি গ্রাম এই 6.2 এটা কি সে এটা রাখা হচ্ছে এমপিয়ারে আর এটা হলো কুলম্বে আর এটা তো লেখা রাখবে না তো এই যে গ্রাম রাখছি না তাই এটা গ্রামই থাকবে এখানে আর একক নিয়ে চিন্তা করার দরকার নাই ওকে এবারে ঘ আসি ঘতে বলছে যে উদ্দীপকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণটি দীর্ঘদিন এম ধাতুর পাত্রে সংরক্ষণ করা সম্ভাব্যতা গাণিতিকভাবে যাচাই করো তাহলে এম ধাতু দিয়ে একটা পাত্র বানাইতে বলছে এম ধাতু দিয়ে পাত্র বানাইতে বলছে এবং সেইটা ভিতরে আমাদের কি রাখতে বলছে জিঙ্ক নাইট্রেট বা যে জিঙ্কের যে দ্রবণটা এটা রাখতে বলছে তো এটা রাখা যাবে নাকি যাবে না এটা আর কি এক ধরনের প্রশ্ন আসে এবং এটা খুবই জনপ্রিয় প্রশ্ন পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা নাইনটি তো কোন একটা ধাতু আয়নকে বা কোন একটা লবণকে কোন একটা ধাতুর পাত্রে রাখা যাবে কি যাবে না এটা কিসের উপর নির্ভর করে তো যদি এই ধাতুটা ক্ষয় হয়ে যায় তাহলে তো রাখা উচিত না আর যদি ক্ষয় না হয় তাহলে রাখলে কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা আমরা ধরে নিচ্ছি যে ওয়ার্স্ট কেস সবচেয়ে খারাপ অবস্থা কি হইতে পারে ক্ষয় হয়ে গেছে তাহলে ওয়ার্স্ট কেস আমরা ধরে নিচ্ছি যে এম ক্ষয় হবে এটা ধরে নিয়ে আমরা যদি বিক্রিয়া লিখি তাহলে বিক্রিয়াটা কি হবে এম যদি ক্ষয় হয় তার মানে এম ইলেকট্রন ত্যাগ করবে তো এম যদি ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাহলে সেটা গ্রহণ করবে কে এই যে জিঙ্ক তো এম দুইটা ইলেকট্রনই কেন ত্যাগ করবে এই যে এখানে দেখো ডাটা অনুযায়ী আমি লিখছি এম এর যোজনী হচ্ছে দুই তাহলে এম হবে টু প্লাস আর জিঙ্ক হবে পরমাণু তাহলে পুরো সেল রিয়াকশনটা আমার কি দাঁড়াচ্ছে এম জেড এন টু প্লাস এম টু প্লাস এবং হচ্ছে জেড এন তাহলে এখানে খেয়াল করো এইখানে আমাদের জারণ হয়েছে তাহলে এম থেকে এম টু প্লাস হয়েছে তাহলে আমার এই ভ্যালুটা লাগবে এম থেকে এম টু প্লাস হয়েছে এই ভ্যালুটা লাগবে তাহলে এখানে দেখো এম থেকে এম টু প্লাস হয়েছে ওই ভ্যালুটা দেওয়া নাই দেওয়া হচ্ছে এম টু প্লাস থেকে এম হইলে কত তাহলে এই যে বলছিলাম আমি যে যেইটা লাগবে হয়তো তোমার সেটা দেওয়া থাকবে না তাহলে এটাকে ঘুরাই দিতে হবে এম থেকে এম টু প্লাস হইতে হবে তাহলে বিভবটা নেগেটিভ ধরবো আমরা তাহলে মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান টু সিক্স এই কথাটাই আমি বলতেছিলাম তখন যে যেটা লাগবে তোমার যদি সেটা প্রশ্নে প্রোভাইড না করে তাহলে তোমার ওটাকে উল্টাইলে মাইনাস সামনে একটা নিয়ে আসতে হবে আচ্ছা তারপরে এইটা লাগবে কি জিং টু প্লাস থেকে জিঙ্ক হয়েছে এই ভ্যালুটা লাগবে মানে বিজারণ বিভব লাগবে তো জিং টু প্লাস থেকে জিঙ্ক হয়েছে মানে বিজারণ বিভবটাই তোমাকে দিয়ে দিছে তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই তাহলে এখন আমরা কি করব এখন আমরা হচ্ছে সিম্পলি এটা যোগ করে দিব তো যদি এটা আমরা যোগ করে দিই তাহলে কি পাবো সেল বিভব পাবো তো সেল বিভবটা কত হবে পয়েন্ট সেভেন সিক্স মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান টু তো পয়েন্ট সেভেন সিক্স মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান টু করলে ছয় থেকে দুই গেলে শূন্য চার আচ্ছা যে ভ্যালুই আসুক এটা একটা পজিটিভ ভ্যালু আসবে আর কি আমি ক্যালকুলেশন আর করলাম না এটা যোগ বিয়োগ করবা কোনো একটা পজিটিভ মান আসবে তো ধরো পয়েন্ট কত সিক্সের মতো আসবে মনে হয় আচ্ছা যাই হোক এখানে আমি আর মান বললাম না এখানে ই ডিগ্রি সেল একটা পজিটিভ ভ্যালু আসতেছে তো পজিটিভ ভ্যালু আসার অর্থ মানে অর্থটা কি তার মানে এই বিক্রিয়াটা কন্ডাক্ট করবে তার মানে এই বিক্রিয়াটা হবে তার মানে আমি প্রথমে যেই জিনিসটা এস্টিমেট করে আসছি তাহলে এইটাই আসলে হবে যদি কখনো কোনো কারণে এখানে সেল বিভব নেগেটিভ চলে আসতো তার মানে বুঝতে হইতো যে প্রথমে যেটা এস্টিমেট করছি সেটা আসলে হবে না মানে এই পুরো বিক্রিয়াটাই হবে না বিক্রিয়া না হলে তো আর এম ক্ষয় হবে না কখনো এম থেকে দুইটা ইলেকট্রন বেরো হবে না ঠিক আছে তাহলে এই প্রশ্নটা কিন্তু আসে এবং এটা আসবে কোথাও না কোথাও ওকে তাহলে পাত্র ক্ষয় হবে কি হবে না এটা আমাদের বোঝা যায় কিভাবে সেটা হচ্ছে জোর করে বিক্রিয়া ঘটাই দিব বিক্রিয়া ঘটা দিয়ে যদি দেখব যে সেল বিভবটা পজিটিভ আসে নাকি নেগেটিভ আসে পজিটিভ আসলে বিক্রিয়া হবে তাহলে পাত্র রাখা পাত্রের মধ্যে ওই আয়নটা রাখা উচিত না কারণ বিক্রিয়া হলে তো ক্ষয় হয়ে যাবে তাহলে পাত্র সংরক্ষণ করার জন্য উপযোগী না ঠিক আছে ওকে এরপরে আমরা আরেকটা প্রবলেম পাচ্ছি সেখানে বলছে যে একটা প্লাটিনাম হাইড্রোজেনের তো রিদ্দার সালফিউরিক অ্যাসিড আছে কপার সালফেট আছে কপার আছে ওকে 
এখানে আমাদের বলছে যে উদ্দীপকের কোষ্ঠীর সাহায্যে পয়েন্ট টু এমপিয়ার মাত্রার বিদ্যুৎ দুই মিনিট যদি চালাই তাহলে কি পরিমাণ কপার সঞ্চিত হবে তাহলে এটা তো ওই আগের মতো ডাব্লু জেড আই টি এম বাই এন এফ জেড এর জায়গায় বসালাম আই টি কপারের জন্য তেষট্টি দশমিক পাঁচ কারেন্ট হচ্ছে পয়েন্ট টু তারপর টাইম বলছে দুই মিনিট তার মানে একশো বিশ সেকেন্ড এন কপারের যোজনী দুই ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো তাহলে এখান থেকে ভরটা তোমরা পেয়ে যাবা তাহলে কতটুকু জমা হবে বের করতে পারবা গতা বছর উদ্দীপকের ভিত্তিতে সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণে ঘনমাত্রা বের করা সম্ভব কিনা কিভাবে করব এই যে কোষ্ঠীর বিভব বলে দিছে পয়েন্ট ফোর টু ভোল্টেজ আচ্ছা তাহলে এখানেই দেখো এই যে ঘনমাত্রা টনমাত্রা চলে আসছে ঘনমাত্রা চলে আসার মানে কি এই জিনিসটা কিন্তু আর আমার আদর্শ অবস্থায় নাই মানে না নষ্টের ব্যাপারটা আর কি ওটা চলে আসছে তো এখন এখানে আমরা কোষ বিভবটা বের করব কিভাবে তো এখানে আগে আমাদের সেলটার লিখি এখানে সেল রিয়েকশনটা কি হাইড্রোজেন এখানে সালফিউরিক অ্যাসিড তার মানে হাইড্রোজেন কখন আর কি এইচ প্লাস হয় সালফিউরিক অ্যাসিড মানে তো এইচ প্লাস তো হাইড্রোজেন যখন একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে তখন সে এইচ প্লাস হবে তো সালফিউরিক অ্যাসিড তো এভাবে হবে না সালফিউরিক অ্যাসিডে তো দুইটা হাইড্রোজেন লাগবে তাহলে দুইটা এখানে হলো এইচ টু গ্যাস আর কপার কি করবে কপার সালফেটের যে কপার টু প্লাস এটা দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে গ্রহণ করে কপার হয় তাহলে এটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি এইচ টু প্লাস সিও মানে কপার টু প্লাস এখানে আমরা পাচ্ছি টু এইচ প্লাস প্লাস কপার তো প্রশ্নে আমাকে বলছে কোষের বিভব দেওয়া আছে এইগুলো কিন্তু আলাদা দেওয়া নাই তো প্রথম কথা হচ্ছে এটা তো হাইড্রোজেন তরিদ্দার হাইড্রোজেন তরিদ্দারের সেল বিভব এমনি জিরো মানে হাইড্রোজেন থেকে যে এইচ প্লাস হয়েছে এই ভ্যালুটা এমনি জিরো হাইড্রোজেনের কিন্তু এখানে কপারের ভ্যালুটা দেয় নাই এই যে কপার টু প্লাস থেকে কপার হওয়ার যে ভ্যালুটা এটা কিন্তু প্রোভাইড করে নাই এটা কিন্তু করা উচিত ছিল তো কেন করে নাই এটা আমি বুঝতেছি না তো এটা তোমাদের একটু তাহলে মুখস্থ রাখা লাগবে তো কপারের জন্য আমি কত জানি লিখছিলাম পয়েন্ট থ্রি ফোর কপার টু প্লাস থেকে কপার প্লাস পয়েন্ট থ্রি ফোর তাহলে এটা হলো পয়েন্ট থ্রি ফোর তাহলে তোমাদের আদর্শ অবস্থার তাহলে ই ডিগ্রি সেল এটা হচ্ছে কি এই যে জারণ বিভব যোগ বিজারণ বিভব তার মানে জিরো পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্টেজ তাহলে এটা হলো আদর্শ কন্ডিশনে কিন্তু আসলে ভোল্টেজটা কত পয়েন্ট ফোর টু তাহলে নান স্টার ইকুয়েশন তাই বলে যে ই সেল ইকুয়াল টু ই ডিগ্রি সেল মাইনাস আর টি বাই এন এফ এরপর হচ্ছে লন এই যে কিউ এর ভ্যালুটা আমি বলছিলাম যে এখন বের করে দেখাবো তাহলে দেখো কিউ এর জায়গায় কি হবে আমরা মানগুলা তাহলে একটু ঠিক মতো লেখে নেই আগে ই সেল মানে যেটা আসলে ভোল্টেজ সেটা হচ্ছে পয়েন্ট ফোর টু ই ডিগ্রি সেল আদর্শটা হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি ফোর মাইনাস আর এখানে ইউজ করবো এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর টেম্পারেচার কত এখানে টেম্পারেচার যে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে দুইশো আটানব্বই এন কত এন হচ্ছে এখানে ইলেকট্রন কয়টা আদান প্রদান হয়েছে দুইটা ঠিক আছে এই ফর্মুলা এন মানে কিন্তু তুল্য সংখ্যা আসলে দুইটার দুই রকম তো হইতে পারে তো তখন আমরা কি করব যে সমতা করে নিব সমতা করে এইখানে যে ইলেকট্রনটা আসবে সেইটা বসাবো এখানে তো হচ্ছে দেখো হাইড্রোজেনের তুল্য মানে জারণ মান কিন্তু এক এখানে মানে প্লাস ওয়ান যোজনই আর কপারে প্লাস টু তাহলে কোনটা বসাইছি আমরা এই যে ইলেকট্রন সমতা করে যেটা আসবে সেটা বসাবো আর এই যে কিউ এর ভ্যালুটা কিউটাকে ডিটারমাইন করতে হবে কেপিকেসির মতো কেপিকেসিতে আমরা কি করি উৎপাত এর ঘনমাত্রাগুলো ভাগ করি হচ্ছে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা দিয়ে এখানেও সেরাই করবো আমরা তাহলে উৎপাদে কি কি আছে কপার হাইড্রোজেন তাহলে উৎপাদে আছে কপার এবং হাইড্রোজেনের পরিমাণ এবং হাইড্রোজেনের পরিমাণের সামনে দুই আছে তার মানে এটা কি করতে হবে স্কোয়ার করতে হবে এবার বিক্রিয়কে কি আছে বিক্রিয়কে আছে কপার টু প্লাস এবং হাইড্রোজেন এটা কিন্তু গ্যাস ফর্মে আছে আচ্ছা এবার তোমাদের প্রশ্ন করি যে কেপিকেসিতে তোমরা কি করছো যেগুলো আয়ন ওগুলার হচ্ছে ঘনমাত্রা আর যেগুলো হচ্ছে গ্যাস ওইগুলোকে আমরা বসাইছি কি প্রেশারে তো দেখো হাইড্রোজেনের গ্যাসের প্রেশার দেওয়া আছে ওয়ান এটিএম তাহলে আমরা যখন মানগুলা লিখবো
मानगुल लिखब देखो कपार 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 सलिड सलिड हमें हाइड्रोजें हाइड्रोजें परिमाण क्योंकि बेर करते सालफिरिक एसिड द्रवण में घन मात्रा निर्णय करो तो बेर करब ए तपर हे कपार टू प्लस घनमा कपार टू प्लस घनमा कत कपार टू प्लस घनमा हे पॉइंट वन मोलारिटी अच्छा एरपर एरपर यह हाइड्रोजें गैस हाइड्रोजें गैसर चप कत हाइड्रोजें गैसर चप हे वन एटीएम ये व्यलूटा बसाते हैं ख्याल करवा क्यों एखे वन एटीएम ना थे दुई एटीएम थकले क्योंकि दुई बसान लगत और जगह सलिड वो सलिडगुल्वान कैपिकेसि तो क्योंकि तई करतम सलिडगू थे ये वन धरे नितम तो यहां हमें सेटाई करते हैं तेल एन इक्वेशन जस्ट कि करते इक्वेशन एन आस्ते आस्ते सल्व करते हैं এটা জাস্ট আমি তাহলে ক্যালকুলেশন করে বসাই দিই পয়েন্ট ফোর টু মাইনাস পয়েন্ট থ্রি ফোর তারপরে সামনে একটা মাইনাস হবে তারপর এই পুরো জিনিসটা গুণ আকারে আছে তাহলে ভাগ হবে আর কি তাহলে অ্যান্সার উল্টায় যাবে টু ইন্টু নাইন সিক্স এই ক্যালকুলেশন ভুল হলে কিন্তু বইল ঠিক আছে কমেন্টটা তোমরা জানাই দিলেই হবে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ইন্টু টু নাইনটি এইট আচ্ছা এই ভ্যালুটা আসছে এরপর হচ্ছে লন তার মানে ই টু দি পাওয়ার দিব তাহলে আসছে এই ভ্যালুটা ওয়ান ওয়ান বাদ এইটার সাথে আমরা পয়েন্ট ওয়ান গুণ দিব তারপর বর্গমূল করব তাহলে এটা আসছে হাইড্রোজেন ঘনমাত্রা পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফোর তাহলে আমার হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা আসছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফোর মোলারিটি তো এই ঘনমাত্রাটা সালফিরিক এসিডের না এটা তো কার হাইড্রোজেনের তাহলে দেখো সালফিরিক এসিডকে যখন আমরা বিশ্লেষণ করব তখন কি পাবো দুইটা হাইড্রোজেন পাবো এবং একটা সালফেট পাবো তাহলে হাইড্রোজেনের যে ঘনমাত্রা ওইটা অর্ধেক করলে কিন্তু সালফেরিক এসিডের গণমাত্রা পাওয়া যাবে মানে এক মোল সালফেরিক এসিড থেকে কিন্তু দুই মোল হাইড্রোজেন পাওয়া যায় তাহলে উল্টা বললে দুই মোল হাইড্রোজেন থেকে এক মোল সালফেরিক এসিড পাওয়া যায় তাহলে হাইড্রোজেনের গণমাত্রা যত সালফেরিক এসিডের গণমাত্রা হবে তার অর্ধেক তাহলে এস টু এস এ ফোরের গণমাত্রা হলো এটার অর্ধেক এটার অর্ধেক করলে আসে পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন মনে হয় তো যাই হোক কি আসলো এটা ইম্পর্টেন্ট না এখানে তুমি অ্যানালাইসিসটা ভালো মতো বুঝছো কি না এটাই হলো যে কথা ओके ये प्रब्लेम आखने देखो बोलते कि प्लाटिनम एक्स टू एक्स माइनस तपर हे एम टू प्लस एम थ्री प्लस ये डबल दाग दिए लेखे ना ये सेल रिएक्शन लिखते हैं तो जस्ट हेखने अर्ध बिक्रियागुल देखाई फुल सेल रिएक्शन हे भाव लिखते हैं मैं एक टने प्रथम बाम पशे थे हे एनोडेटा और डान पशे थे हे कैथोडेटा तर मैं ये युकु बोझा चलता एनोडर पार्ट আর এই যে ডাবল দাগের পর থেকে এইটুকু এইটুকু বোঝাচ্ছে এটা ক্যাথোডের পার্ট অ্যানোডে কি হয় জারণ হয় সেখানে তাই হচ্ছে যে অ্যানোডে এক্স টু মাইনাস ইলেকট্রন কি করে আচ্ছা এটা তো মাইনাস হওয়ার কথা না এটা তো ইলেকট্রন ত্যাগ করার কথা এটা কি দিছে এটা তো মনে হয় ভুল লিখছে এইখানে এই পাশে লিখছে ত্যাগ এই পাশে লিখছে গ্রহণ এই জিনিসটা কিন্তু ঠিক না এটা মনে হয় কোনো বড়ের কোয়েশ্চেন এটা আমাকে কোনো স্টুডেন্ট দিছে তো এইভাবে আসলে হয় না ঠিক আছে অ্যানোডের যেটা আর কি সেটা হলো প্রথমে লিখতে হয় আর ক্যাথোডেরটা হচ্ছে নর্মালি পরে লিখতে হয় তো যাই হোক এখানে লেখা আছে যেহেতু এটা আমরা এটাই করি তাহলে এক্স টু একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করলে এখানে এক্স মাইনাস হওয়ার কথা মানে একটা এক্স একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করলে এক্স মাইনাস হওয়ার কথা এই যে আর কি এরকম হওয়ার কথা তাই না কিন্তু এক্স আছে কয়টা এক্স তো আসে দুটো এই যে এক্স টু তাহলে এক্স টু দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করলে টু এক্স মাইনাস হবে ওকে এরপর এম টু প্লাস এম থ্রি প্লাস হয়েছে তাহলে এম টু প্লাস এম থ্রি প্লাস হয়েছে আচ্ছা এটা তো ওই যে গ্রহণ হবে বলছিলাম যে অ্যানোড না তো এটা তো নেগেটিভ হয়েছে মানে ইলেকট্রন গ্রহণ করছে তাহলে নেগেটিভ হবে আর এটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে 
এটা একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করলে 3 প্লাস হয়ে যাচ্ছে কিন্তু একটা তো করতে পারবে না তাহলে তো সমতা হলো না তাহলে আমাদের অবশ্যই এটাকে 2 দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে এইটাই হলো আমাদের ফুল সেল রিঅ্যাকশন তাহলে সার্বিক কোষ বিক্রিয়া লিখতে বলছিল তাহলে এইটাই হলো আমাদের সার্বিক কোষ বিক্রিয়া পরের প্রশ্ন বলছে কোষটি শত মানে বিক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটবে কিনা এটার উত্তর হচ্ছে ঘটার কথা না কারণ হচ্ছে আমি যে বাম পাশে যদি অ্যানোড দিয়ে রাখি মানে যেটা দেওয়া উচিত সরি বাম পাশে অ্যানোড আর ডান পাশে ক্যাথোড দেওয়া উচিত অ্যানোডের জারণ হবে আমরা লিখে আসছিলাম না দুইটা স্টেটমেন্ট অ্যানোডের জারণ হবে ক্যাথোডে বিজারণ হবে এটা হয় নরমালি কিন্তু এখানে অ্যানোডে দিয়ে রাখছে বিজারণ তার মানে এটা আসলে এমনি হওয়ার কথা না তাও আমাদের একটু নেকামি করতে হবে অঙ্কটা করতে হবে মানে এরকম যদি প্রশ্ন আসেই পরীক্ষায় তাহলে কিন্তু এভাবেই লিখতে হবে তাহলে আমরা যদি এইটার জারণ বিভব বিজারণ বিভব সেল রিঅ্যাকশনটা বের করি তাহলে এই পুরো জিনিসগুলো আবার লিখতে হবে তাহলে আমি আর লিখলাম না এখানে তোমার কি ভ্যালু লাগবে এক্স টু থেকে এক্স মাইনাস হয়েছে এই ভ্যালুটা লাগবে এক্স টু থেকে এক্স মাইনাস হয়েছে এই ভ্যালুটা লাগবে এটা হলো জারণ এটা এটা হলো আমার কি বিজারণ বিক্রিয়া তাহলে এটা হবে বিজারণ বিভব আর এখানে এম টু প্লাস থেকে এম থ্রি প্লাস হয়েছে এই ভ্যালুটা লাগবে তো দেখো প্রশ্নে কি ভ্যালু আছে এক্স টু থেকে এক্স মাইনাস হয়েছে এটা দেওয়া আছে তাহলে এটা ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু এরপরে হলো গিয়ে এম টু প্লাস থেকে এম থ্রি প্লাস হয়েছে এই ভ্যালুটা দেওয়া আছে না এটা দেওয়া নেই এম থ্রি প্লাস থেকে এম টু প্লাস হয়েছে এটা দেওয়া আছে তার মানে ঘুরাইতে হবে তাহলে এটা মাইনাস দিতে হবে তাহলে এখানে যোগ করলে আমরা পাবো সেলফ বিভব তাহলে এটাও পজিটিভ আসতেছে তার মানে বিক্রিয়া হবে কিন্তু এটা লেখার অর্ডারটা ঠিক নাই তাইলে এটাকে আমার এখানে লিখতে হবে এবং এটাকে এই দিকে লিখতে হবে তাইলে এটা আসলে লেখা উচিত ছিল এরকম যে এম টু তারপরে হয়েছে এম থ্রি প্লাস ডাবল দাগ এক্স টু দেন হয়েছে এক্স মাইনাস এভাবে লেখা উচিত ছিল তো যাই হোক সমস্যা নাই প্রশ্নে যে অর্ডারে আছে আমরা ওভাবেই করলাম এক্স টু এক্স মাইনাস বানাইছি অবশ্যই এটা গ্রহণ করাইতে হবে নাহলে এক্স টু কিন্তু এক্স মাইনাস হবে না এটা বিজন বিক্রিয়া আর যে ত্যাগ করবে এটা জারণ বিক্রিয়া এটা গেল আমাদের গ খতে বসে যে সেল বিভব বের করো তাহলে এই যে এক্স টু থেকে এক্স মাইনাস হয়েছে এটার ভোল্টেজ দেওয়া আছে কিনা তাই এটার উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ দেওয়া ছিল বসাইছি তারপরে হচ্ছে এম থ্রি প্লাস থেকে এম টু প্লাস হয়েছে এটা দেওয়া ছিল কিনা এটা দেওয়া ছিল না তাহলে আমরা ঘুরায় তার হচ্ছে বসাইছি না এটা যোগ করে দিব সেল বিভব যেহেতু পজিটিভ আসছে তার মানে এখানে বিক্রিয়া হবে আর যদি সেল বিভবটা নেগেটিভ আসে তাহলে বিক্রিয়া হবে না তাহলে এটা যোগ করলে কত হয় মানে আনুমানিক কত হয় আচ্ছা একটা যোগ করি ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু পয়েন্ট এইট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেভেন আগের বারও এরকম আমাদের একটা ভ্যালু আসছিল কিন্তু এটা করি না এটাও করে ফেলি মাইনাস মাইনাস তো এভাবে আর কি আমাদের এইগুলা করতে হবে আচ্ছা আমাদের আর দুইটা প্রবলেম আছে এখানে আমরা দেখি যে প্রথম প্রবলেমটা কি বলছে যে উদ্দীপক অনুসারে ক পাত্রের দ্রবণের পরিবর্তিত ঘনমাত্রা বের করো তো পরিবর্তিত ঘনমাত্রা মানে কি ঘনমাত্রাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে এই যে প্রথমটার মধ্যে কি হয় এই যে অ্যানোডে কি হবে এটা তরিৎ রাসায়নিক না এটা কিন্তু তরিৎ বিশ্লেষণ তরিৎ বিশ্লেষণে এখানে আসবে অ্যানায়নগুলা অ্যানায়নগুলোর দিক থেকে ক্ষয় হইতে থাকবে আর ক্যাটায়নগুলো হচ্ছে এখানে থেকে ক্ষয় হয়ে এখানে এই যে মানে এটা তো ক্ষয় না মানে জমা হইতে থাকবে তার মানে পাত্রে আমার কিন্তু অ্যানায়নও কমবে ক্যাটায়নও কমবে তাইলে পাত্রের মধ্যে আমাদের এই দ্রবণটা কিসের এম প্রাইম সালফেট তাইলে এইটার যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে এম প্রাইম অবশ্যই টু প্লাস দিতে হবে কারণ সালফেট ইট সেলফ টু মাইনাস তাহলে এখান থেকে সালফেট ক্ষয় হইতে থাকবে আর এখানে মানে তরল থেকে আর কি তরলের ভিতর থেকে সালফেটগুলো এই দিক থেকে ক্ষয় হবে ইয়াতে আইসা এই অ্যানোডে আইসা আর এখানে ক্যাথোডে আইসা হলো যে আমার এই ধাতু মানে এম টু প্লাস হচ্ছে জমা হইতে থাকবে তাহলে তরলের পরিম তরল থেকে কিন্তু এইগুলো কমতে থাকবে 
তাহলে আমরা মোলে বের করব মোলে বের করব কারণ গ্রামে বের করাটা আসলে এখানে উচিত হবে না আমরা দেখি তাহলে মোলে বের করব এখানে আমাদের টাইম দেওয়া আছে ইয়া দেওয়া আছে তাহলে আচ্ছা আগে ভর দিয়ে বের করি সমস্যা নাই জে ডাই টি এম বাই এন এফ আই টি আনবিক ভর দিয়ে দিস আটান্ন দশমিক সাত আই হলো পাঁচ হাজার আবার মিলি লাগাইছে কেন তাইলে মিলি এম্পিয়ার টাইম হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার এক আওয়ার মানে ছত্রিশশো সেকেন্ড এন এখানে যে দিন কত তুল সংখ্যা হলো দুই ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো এটা হলো ডাব্লিউ আমি বলছিলাম মূল সংখ্যা বের করবো এই যে আনবিক বটে এমটাকে এই পাশে আনলেই মূল সংখ্যা হয়ে যাইতো আচ্ছা যাই আমরা বরই বের করি দেন মূল সংখ্যা বের করবো না আটান্ন দশমিক সাত গুণ এখানে পাঁচ লিখলেই হবে পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ছত্রিশশো ভাগ হচ্ছে ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো গুণ দুই मोल हम सालफेट क्षय घनमात्रा कत नर्माली घनमात्रा इक्ल टू की मोल बन आगे मोल संख्या कत छो आगे मोल संख्या मान घनमार गुण दिल तो है पॉइंट सेवन फाइव गुण हे एक पंचाश बार ये आगे मोल संख्या तो आगे मोल संख्या जो हिसाब का करी পয়েন্ট ডাবল ওয়ান টু ফাইভ এটা ছিল আগে আর এখন এই মোল পরিমাণ হচ্ছে ক্ষয় হয়েছে তাহলে এখনকার মোল সংখ্যা কত মাইনাস আর আয়তন তো আগের মতোই আছে একশো পঞ্চাশ মিলি এটা তো আর বদলায় নেই তাহলে এইটা হলো আমার নতুন ঘনমাত্রা তাহলে মাইনাস হবে भाग करते नतून घर मात्रा पॉइंट फोर थ्री नाइन थ्री मोलारिटी जो आगे पॉइंट सेवन फाइव मोलारिटी जो क्योंकुलेशन को भूल ना थे तेल हलो अंकटा करा लगे प्रसेस क्योंकि ये आर बोली एखान दिए तरल थे কয় মোল হচ্ছে ক্ষয় হয় এটা বের করতে হবে এই জন্য আগে কয় গ্রাম ক্ষয় হয়েছে বের করছি দেন গ্রামকে আনবিক বর দিয়ে বের করে মোল সংখ্যা বের করে নিছি তাহলে কয় মোল এম প্রাইম সালফেট ক্ষয় হয় সেটা দেখলাম তাহলে আগে ছিল কয় মোল সেখান থেকে ক্ষয় হয়েছে কয় মোল বাদ দিয়ে দিছি এরপরে হচ্ছে আমরা মোল বাই আয়তন দিয়ে হিসাবটা করে ফেলছি নতুন ঘটমাত্রা বের করে এইটি আর ঘটা আসলে তেমন কিছু না এটা আর কি ইয়ার মতো আর কি বিশ্লেষণ ধর্মী কোষ দ্বয় দীর্ঘ সময় ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কোন সমস্যাটির সৃষ্টি হবে তাহলে কোষ দ্বয় যদি দুইটা যদি দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার করি তাহলে ক্ষয় হইতে থাকবে তা তোমাদের আর কি এটাই বের করতে বলছে যে এখানে কি ধরনের ক্ষয় হবে এখানে এটা হলো কি ধরনের কোষ তারপরে এটা কি ধরনের কোষ এই ব্যাখ্যাগুলা লিখতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে এটা এরপরে হচ্ছে করতে হবে কি এই যে ক্ষয়ের পরিমাণটা তোমরা বের করবা যে এখানে কতটুকু ক্ষয় হয় এখানে কতটুকু ক্ষয় হয় এই যে এখানে তো আমরা বের করছি এই পরে হচ্ছে এইখানে বের করতে হবে তো দীর্ঘ সময় ধরে যখন আমরা চালনা করব আস্তে আস্তে আমাদের এনোট ক্যাথর ক্ষয় হইতে থাকবে এবং কি হারে ক্ষয় হইতে থাকবে সে মানগুলোও বের করে দিতে পারো ওকে আচ্ছা এরপরে এইখানে বলছে যে আরেকটা প্রবলেম এটা মেবি আমাদের লাস্ট প্রবলেম হ্যাঁ তাহলে এখানে একটা হচ্ছে যে নিকেল সালফেট দেওয়া আছে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে উদ্দীপকের কোষে তৈরি চালনা করলে ক্যাথোডে কতটি নিকেল পরমাণু জমা হবে নিকেল পরমাণু তাহলে আমাদের আগে ভর বের করতে হবে তো 
তো আণবিক বর কত নিকেলের এটা তো বলে গেলাম তো নিকেলের আণবিক বর তো খেয়াল নাই নিকেলের এমনে কত আটাশ নিকেলের পরেই তো কপার কপার তেষট্টি দশমিক পাঁচ তাহলে মনে হয় নিকেল আটান্ন আমার আসলে এক্সাক্টলি খেয়াল নাই তোমরা এটা দেখে বসাও নিকেলের আণবিক বর কত এখানে হচ্ছে নিকেল সালফেট তাহলে বুঝতে পারছো নিকেলের তুলো সংখ্যা হচ্ছে দুই এফ হচ্ছে ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো তাহলে এখানে কিন্তু খেয়াল করো পরীক্ষায় কিন্তু এরকম একটা অজানামূল দিয়ে দিলে তার আণবিক বর কিন্তু তোমাদের মুখস্থ থাকা লাগবে তো মোটামুটি এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত মুখস্থ রাখাটা বেটার বা বইটা উল্টায় দেখবা যে এই যে নিকেল কপার সিলভার হ্যাঁ এগুলো কিন্তু বারবার বেশি বার বেশি আসে এগুলো আণবিক বর মুখস্থ করে ফেলবা যেগুলো বেশি বেশি আসে আই কত টু টাইম কত সিক্সটি মিনিট আর বোঝা যাচ্ছে না কি ছবি দিছে যাই হোক আর কি এটা হলো যে ভর তাহলে যে পরিমাণ ভর আমি বের করলাম তাহলে এখান থেকে আমাকে পরমাণুর সংখ্যা বের করতে হবে তাহলে আমরা জানি কি মোল সংখ্যার দুইটা সূত্র ছিল না ভর বাই আণবিক বর ইজ ইকুয়াল টু এটাকে আমি আবার লিখতে পারি পরমাণুর সংখ্যাকে অ্যাভোকেডোর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে তাহলে এই পার্টটুকু যদি আমি নেই তাহলে পরমাণুর সংখ্যা হচ্ছে ভরকে আণবিক বর দ্বারা ভাগ করবো অ্যাভোকেডোর সংখ্যা দ্বারা গুণ করবো তাহলে এই তো যেটা বের হবে এটা বসাবো আণবিক বর দ্বারা ভাগ করব তারপর অ্যাভোকেডো সংখ্যা দিয়ে গুণ করব তো এখানে আমাদের ডাবলুর মানটা বের করে বসাইতে হবে তা আমি এটা আর করলাম না এখানে রাখলাম এটা ঘতে কি বলছে দ্রবণের অবশিষ্ট নিকেলকে তরিদ্দারে সঞ্চিত করতে কত কুলম্ব তরিত চালনা করতে হবে তাহলে এই দ্রবণের মধ্যে যে পরিমাণ অবশিষ্ট নিকেল টু প্লাস থাকবে সেটাকে যদি আমি সঞ্চিত করতে চাই তাহলে কত কুলম্ব তরি চালনা করতে হবে তাহলে দেখো এইখানে পরিমাণ কত নিকেলের পয়েন্ট থ্রি মোলারিটি দুইশো মিলিলিটার তাহলে আগে মোল সংখ্যাটা বের করে নেই তাহলে নিকেল সালফেটের মোল সংখ্যাটা কত মোল সংখ্যা মানে কি ঘনমাত্রা ইন্টু আয়তন দুইটা শূন্য কাটা একটা শূন্য আচ্ছা তাহলে তিন দুগুণা ছয় পয়েন্ট জিরো সিক্স হবে আর কি তাহলে এই মোল পরিমাণ হচ্ছে নিকেল সালফেট এখানে পাত্রের মধ্যে আসে তাহলে নিকেল সালফেটকে যদি আমরা বিশ্লেষিত করি কি দেখতে পাই এখানে নিকেল টু প্লাস থাকে এবং সালফেট টু মাইনাস থাকে তার মানে এক মোল নিকেল সালফেট থেকে এক মোল নিকেল এবং এক মোল সালফেট পাওয়া যায় তাহলে আমি যদি নিকেলকে সঞ্চিত করতে চাই তাহলে আমাকে এইটুকু সঞ্চিততে হাত দেওয়া লাগবে তাহলে নিকেলকে সঞ্চিত করতে হইলে এই যে এইখানে যদি আমি নিকেলকে সঞ্চিত করতে চাই তাইলে অবশ্যই এখানে আমাদের সাপ্লাই দিতে হবে ইলেকট্রন কয়টা দুইটা তাইলে আমি নিকেল সঞ্চিত করতে পারবো তো এই যে নিকেল সঞ্চিত করব তাইলে কত লাগবে দুই ফ্যারেট লাগবে না তাইলে ওই যে ওই সূত্রের মতোই কিন্তু হয়ে গেল আমাদের ডাবলু সমান সমান জেড আই টি বাই এন এফ আচ্ছা আমি ডাইরেক্ট লিখে ফেলছি আসলে আচ্ছা ডাইরেক্ট লিখতে পারি তো এতক্ষণ তো জিনিসগুলো দেখাইতেছি আমি ডাইরেক্ট লিখি এম আই টি বাই এন এফ ঠিক আছে তাহলে এই যে ডাবলুর পরিমাণটা কোথ থেকে পাবো এই যে মোল সংখ্যা থেকে কতটুকু নিকেল জমা করতে হবে পয়েন্ট জিরো সিক্স মোল জমা করতে হবে পয়েন্ট জিরো সিক্স মোলে কতটুকু নিকেল হয় তাহলে আণবিক বর দিয়ে গুণ করতে হবে এক মোল মানে এই যে আমি আটান্ন ধরে নিছিলাম তাহলে এত গ্রাম নিকেল হচ্ছে জমা করতে হবে তাহলে নিকেল জমা করতে হবে পয়েন্ট জিরো সিক্স ইন্টু আটান্ন গ্রাম নিকেলের আণবিক বড় হচ্ছে আটান্ন আচ্ছা প্রশ্নে বসে কত কুলম্ব তরিত চালনা করতে হবে তাহলে আইটি এই পুরোটার জায়গায় আমি কিউ বসাই দিতে পারি কিউ সমান সমান আইটি সূত্রতে এন নিকেলের জন্য দুই আর এফ এর মান ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো তাহলে এই কোয়েশনটা সলভ করলে তুমি কিউ পাই যাবা তাইলে ওই কিউ হলো কত কুলম্ব তরিত চালনা করতে হবে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তো এই ছিল আমাদের মোটামুটি তরিত রসায়নের হচ্ছে সৃজনশীল ক্লাস তো এইখানে তোমাদেরকে হচ্ছে আমি সবগুলো একটু টাইপ টাচ করানোর চেষ্টা করছি আর হলো তোমরা বোর্ডের সিকিউগুলো একটু করবা তাইলে নিজেরাই আইডিয়া পেয়ে যাবে আসলে পরীক্ষায় কি কে আসবে আমি জাস্ট একটু ওয়ার্ম আপ করাই দিলাম তো এগুলো দেখে তোমরা হচ্ছে যে বোর্ডের আরও সিকিউগুলো প্র্যাকটিস করো তাইলে ইনশাল্লাহ সব কিছু কভার হয়ে যাবে তো ঠিক আছে আজকে তাহলে এই পর্যন্তই থাকলো সবাই ভালো থাকো 
সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম